ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಗಾಂತ್ ಇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ದಾರದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಸೊ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋ ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಏ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ನಂತರ ನೀವು ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಟು ಫೈಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮೆತ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಇದು ಸೇವ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿ ಆರ್ ನಾವು ಎನ್ ಯಾವ ವಿಧದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೊ ಇದು ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟರಿಂದ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೊ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸೊ ಈ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಾಗ ಇದನ್ನು ನೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಂತರ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎಚ್ ಆರ್ ಎನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಎನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಎಚ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಇದು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಎಚ್ ಆರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಆಟೋ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಂದ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಿಡಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಂತರ ಸೊ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸೇವ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಆ ಪೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದು ನಂತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಟಿ ಜಿ ಇದು ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಂತರ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ದಿನ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಂತರ ಸೊ ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇ ವೆರಿಫೈ ಇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇ ವೆರಿಫೈ ಲೇಟರ್ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ಟು ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಈ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಸಂಪುಟ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನೀವೇನೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಟಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಎಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಜಿ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಆಟೋ ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಡೊನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಓಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಪ್ರಿವಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಪ್ರಿವಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒ ಟಿ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಧಾರ್ ಒ ಟಿ ಪಿನೋ ಅಥವಾ ಇ ವಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರನೋ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಾವು ಇ ವಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್